നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലെ മാറ്ററൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ക്യാം സ്കാനർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു വാക്കു പോലും മാറ്റാതെ ടീച്ചർ അതിനെ നോട്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ചില ടിപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് വരാറുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ കുത്തനെ താഴേക്ക് പിടിക്കുക ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോട്ടോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇവിടെ എല്ലാം കാണാം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ കാണും ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും സാധാരണ ഫോട്ടോസ് കാണാം ആ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഇവിടെയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ അത് ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഏതാണ്ട് ഫുൾ ഏരിയ ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ഏരിയ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്ററിനെ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ കാണുന്ന നാല് ഐക്കണുകൾ നോക്കുക ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന നാല് ഐക്കണുകൾ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഐക്കൺ മൂന്നാമത്തെ ഐക്കൺ ഗൂഗിൾ ലെൻസിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇങ്ങനൊരു അടയാളം നിർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും മതി ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ മിക്കവാറും ഫോണുകളിലൊക്കെ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീല ഹാൻഡിൽ വരും ആ ഹാൻഡിൽ താഴേക്ക് പിടിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നർത്ഥം ഇനി അതിന് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണും ആ കോപ്പി ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മുടെ റാം മെമ്മറിയിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എവിടെയാണോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അതല്ല നമുക്കൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസിൽ ആണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ പവർ പോയിൻ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത അത്രയും മാറ്റർ കിട്ടിയ അത്രയും മാറ്റർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇനി അതല്ല നമുക്കൊരു നോട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്കത് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തോട്ടെ നമുക്കൊരു ഒരു നോട്ടാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫയലിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൻ്റെ ഒരു ഫയലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫയലുണ്ട് അതിലേക്ക് താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു യെസ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ടച്ച് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരാത്തത് പേസ്റ്റ് വന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദി എവിഡൻസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മാറ്ററിലൂടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിത്